realmente eh, han existido a lo largo de la historia en el pueblo. En una velada cargada de emoción y reconocimiento, el Ayuntamiento de Ingenio, a través de la Consejería de Igualdad y Diversidad y en colaboración con diversas asociaciones vecinales del municipio, llevó a cabo el proyecto Tejiendo Historias de Mujeres, una iniciativa enmarcada dentro de la programación del Día Internacional de la Mujer con el objetivo de promover la igualdad de género y visibilizar el importante papel que las mujeres desempeñan en la comunidad. La alcaldesa de Ingenio, Vanessa Martín, y el concejal de Igualdad y Diversidad, Oliver Navarro, destacaron la importancia de este proyecto, ya que las homenajeadas son escogidas por sus propios vecinos y vecinas, fomentando el desarrollo comunitario. Eh, tristemente, todavía hoy tenemos que hacer este tipo de actos, porque el día que lo dejemos de hacer, quiere decir que habremos conseguido esa igualdad entre hombres y mujeres. ¿no? Hay, que ser, hay que decir las cosas como son. Eh, agradecer a todas, a todas las mujeres y todos los hombres que, que, que quieren seguir en esta lucha de que algún día por fin podamos decir que tenemos igualdad entre hombres y mujeres. Han existido a lo largo de la historia en el pueblo muchas mujeres que han sido invisibilizadas porque estábamos antes en otro, en otro momento de la historia en el que la mujer no tenía ese papel tan relevante que está consiguiendo que, o que poco a poco va consiguiendo hoy en día. Seis mujeres fueron motivo de reconocimiento por su trayectoria participativa y compromiso con sus barrios. Caridad García Rodríguez, desde la Asociación Vecinal Cristóbal Peña, del barrio de Las Puntillas. Teresa de Jesús López Guedes, conocida por Susa, desde la Asociación Vecinal La Quesera, de La Pasadilla. Trinidad Lazo López, desde la Asociación Vecinal San José Obrero, de Barrio Nuevo. Josefa Santana Tejera, desde la Asociación Vecinal El Caidero de Aguatona. Agustina García Santana, desde la Asociación Vecinal Santa Rita del Sequero. Y Amada Dora Romero Rodríguez, mamá Dorita, desde la Asociación Vecinal El Gocio, de Cuesta Caballero. El acto concluyó con palabras de agradecimiento a todas las personas que contribuyeron a hacer realidad este proyecto, especialmente a las familias que compartieron sus recuerdos y vivencias para enriquecer estas inspiradoras historias de mujeres.